ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ CWC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਖੈਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪੀਆਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋਇਆ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਾਂ ਕਿ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 82990 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ 2018 ਚ ਇਹ ਆਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਆਲਮੋਸਟ 7175 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 39000 ਤੱਕ ਇਹ ਆਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਐਨ ਐਫ ਏ ਪੀ ਦੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਲੋਕ ਪੀ ਆਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਕੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 105% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਪੀ ਆਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਾਨਿਸ਼ਿੰਗ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 34000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 140000 ਲੋਕ ਚਾਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਪਿੱਕ ਕਰਿਆ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ
ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਲਿਓਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਟਾਫਟ ਜਹਾਜ਼ ਫੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਉ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਬੈਕ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਉਂਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 200 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਇਹੀ ਪਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ
ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਤੌਰ CWC ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਚ ਅਰਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਇੱਕ ਤਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾਇਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਡਡ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਿ ਜਿਸ ਜੇ CWC ਕੋਲੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੀਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪੀਆਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ
ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਯੂ نو ਪਲੇਬੈਕ ਨੇ ਯੂ نو ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਪਰ ਪੀਆਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 8 8 9 9 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੀਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਨੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਵੀਂ ਚੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਡੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬ
ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਈਐਸਐਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 90 ਦਿਨ 120 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਪੀਪਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋਵੇ ਸੋ देयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਵੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ CWC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 8777 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਥ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੇਰ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੋ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ
ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 777 ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਪਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਅਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 777 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਪੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਕਲਾਇੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਫਰਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੀ ਕੁਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਪੀਆਰ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਸ ਆਪਣਾ ਪੀਆਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ 80000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਂਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 80000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਂਕੜਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਾਈਵ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ 